Lecciones de la Biblia a continuación Nuestro tema para hoy lleva por título El Sermón del Monte Leo del libro de San Mateo capítulo 5 y los versículos 13, 14 y 16 Vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere ¿con qué será salada? Vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Así debe alumbrar vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta semana vamos a concentrarnos en la manera práctica en que podemos desplazar el amor de Dios cuando pasamos tiempo con Él, que se anida en nuestro corazón y que ahora podemos transmitirlo a otras personas. Y nuestro tema de hoy es muy particular porque es el primer sermón de Jesús para iniciar sus tres años y medio de ministerio. Es muy conocido como el sermón del monte. Lo que hay en este sermón, que son varios capítulos del libro de Mateo en específico, que es el que más se explaya, son los principios que deben gobernar el nuevo reino que Dios va a instalar en la tierra. Cristo siempre hizo claridad en decir, mi reino no es de este mundo, mi estilo de gobernar no es como los gobernantes que hay aquí en la tierra. Es necesario visualizar que mi reino tiene otros principios y que tiene otras maneras de verlo. Me explico. Aquí en el reino eternal decimos, si le dieron la oportunidad, aprovechela. En el reino de Dios es, si le dieron la oportunidad, mire a ver si no va a dañar al otro porque necesitamos cuidarnos los unos a los otros. Todas estas circunstancias que rodearon el sermón del monte es los principios para vivir en el reino de Dios. Hay que entender que el reino de Dios no es otra cosa que Cristo en mi corazón. Cuando yo lo acepto aquí, debo empezar a practicar aquellas cosas con las cuales eh, voy a poder ir al nuevo reino cuando Él lo instaure. Porque este reino, el reino terrenal, nosotros lo dañamos. Lo hemos vuelto un mortuorio completo en el cual ya no se puede vivir. Entonces Dios dijo, los voy a preparar para mi reino celestial. Hay dos cosas muy importantes en las ilustraciones que vimos hoy. Ser sal y ser luz. La sal se usa para darle alegría a la comida. Le da sabor a la comida. Es otro asunto una comida con sal que una comida sin sal. Lo que está diciendo Jesús es, sean la alegría de la gente. Denle sal, denle bienestar a las personas. Ponga alegría en su propia vida. Deje de ser tan, tan oscuro en sus pensamientos y tan negativos. No, póngale sal a la vida, póngale alegría y comparte y lleve esa alegría a los demás. Y en el de ser luz, es muy interesante que dice que nuestra luz debe alumbrarle a otros. ¿Cuál luz? La luz de mi comportamiento, la luz de mi testimonio. Eso significa que sí somos responsables en nuestro comportamiento y que debe ser coherente para con los demás. No es cierta aquella filosofía que dice yo me porto como quiera, lo importante es que yo no me meta en la vida de los demás. Eso en el reino terrenal puede ser cierto. Pero en el reino celestial no funciona. Todo lo que hacemos influye sobre los demás. Tu manera de vestir influye sobre otros. Tu manera de hablar, de comer y de hacer tus negocios influye sobre los demás. Lo que el Señor nos está pidiendo hoy es, viva dos cosas del reino. Dele alegría a su vida y póngale alegría a la vida de los demás. No le amargue la vida de otros. Y no se la deje amargar tampoco. Y en segundo lugar, sea luz. Estudie la luz de Dios en la Biblia y compártala con otras personas. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.